，齐状元，请留步。你好，我是徐焕成的母亲。你怎么才来？没什么，我刚和出租司机聊了几句。这里这么多帅气多金的富二代，你不来，和司机瞎聊什么呀？不怪你了，那边有个忧郁的小富二代，我先过去了。哎，你这人。齐若云，请留步。你好，我是徐焕成的母亲。你应该是罗夫人吧？今晚大名。按照豪门里的规矩，你应该随夫姓。我这么称呼，没问题吧？你这是在提起我了？都说齐小姐的教养最出众了。我看啊，也不见得。见了长辈，居然不懂基本的礼貌。慈爱的长辈是需要尊重，可您算哪门子长辈？我是嫁给了许焕成，但他应该也不会尊称您为长辈，不是吗？您当初费尽心思嫁到徐家的时候，可是给我们这群小辈做了不少的好榜样。如果我没记错的话，您当初应该只是会所里面的服务员。至于为什么您能一夜上位，跟徐焕成的爸爸一夜宿醉，应该是有关系的吧？你，你怎么会知道？这种事儿，全城应该没有几个人不知道。你还是年纪轻。不知道天高地厚，罗夫人，你要是想教育我的话，那大可不必，我没工夫听您说教，告辞。哎哎，你等等，我是和徐焕成关系不好，但是啊，他还得叫我一声母亲，我想他还没有告诉你，他还有个亲弟弟吧？荒唐。这事儿跟我有什么关系？您找我就是为了介绍你。齐小姐，我嫁入徐家之后呢，和徐焕成的爸爸又生了一个孩子。这个孩子呢，就是徐焕成同父异母的弟弟徐松。那怎么？他和徐焕成相差十八岁，现在呀、啊，也只不过是一个上小学的孩子。我没见你的弟。齐小姐，别着急拒绝。我大概能猜到你和徐焕成是怎么回事了。徐焕成也许会让你这样一直做着徐太太，但是啊，你们不可能有孩子。这你都管啊？别人家婆婆呢都是催生，你这希望我们不生啊？不是不生，是不可能有孩子。能生孩子？他小时候呀、啊，出过车祸，是不会再有孩子了。我呢，和徐焕成的父亲有个约定，如果徐家无后，那所有的财产，包括徐焕成的钱，都由徐松来继承。罗夫人真是打得好算盘啊！罗夫人，您还是收收心思吧。当年背信弃义，现在费尽心思想要摘果实。您觉得您自己配吗？好，齐若云，如果你能称心如意，哼，咱们走着瞧。哎，你今天怎么这么早就回来了？嗯，今天结束的早。听说你今天看见陈叔了。哦，我是看到他了。你那位前继母还挺得皮啊。你是想说他蠢吧？我可没这么说。但是你倒是把他气得不轻。秋儿啊，你最近很有进步，非常有进步。能听到你的一句夸赞，还真不容易呢。这人呢？说好啊。不是法国的吉纳多，我不吃。你不是早上还嚷嚷说要吃我做的饭吗
，怎么还挑上了呢？这种批发市场买来的低端食材啊，吃了会过敏。哎，嗯，你是不是对什么生蚝之类的民间传闻的东西很敏感？像什么韭菜呀、啊、腰子之类的？啊？徐欢成、嗯，其实我觉得不管怎么样。你都不能够讳疾忌医。对啊，有病当然是要看医生啊。所以你这话，你要表达什么？哎呀，我不跟你啰嗦，耽误我吃饭。喂，哥，最近咋样？夫妻生活相处还愉快吗？就那样呗，还不说，说了算。哟，牛上了呀！别仗着嫂子现在对你好，你就不在意。知道什么叫火葬场套路吗？万一被迫当了工具人，多惨呐、啊！火葬场，祝你好运，朋友。阴阳人，挂。来，怎么样？我手艺还不错吧？值得你夸夸我吧？嗯，就这。嗯，贴身小毛姆呗。哇，不是吧？小海鲜这么猛？徐欢成，不是吧？我做饭有这么难吃吗？你怎么直接都吐了呀？我好像过敏了。啊，你真过敏了。没事吧？你之前不是吃海鲜没事的吗？我都跟你说了，我只能吃绿翡翠和吉纳多。你是多少钱买的吗？哎呦，行了行了，我我现在给你买最贵的过敏药。万成，起来吃药。我难受，起不来。那你要怎么样？你喂我。好，好，看在你生病的份上，我不跟你计较好啦，现在药也吃完了，你好好休息啊！我回我房间去了，晚上有事叫我。你干嘛？我还是痒。你哪里痒？我心里痒。陈叔不是说你不行吗？我行不行？他说了又不在，你说了再在。好啦，现在药也吃完了，你好好休息啊！我回我房间去了，晚上有事叫我。你干嘛？我还是痒。你哪里痒？我心里痒。陈叔不是说你不行吗？我行不行？他说了又不在，你说了再算。一个人坐这儿啊，徐焕成，你闲着时间了吧？你到底怎么了？哦，没事，突然想抽几根烟。抽烟对身体不好，你少抽点。你要是有什么心事的话，嗯，那我就勉强听你讲讲吧。不过话说，我好像还是第一次见你抽烟。秋雨。你怎么最近这么关心我，还管起我抽烟来？我这是不想被迫吸你的二手烟，伤害身体，而且吸烟有害身体健康。你要是没什么烟瘾的话，以后还是少抽点吧。嗯，知道了，以后不抽了。嗯。所以你刚才为什么在这抽烟啊？可能是刚刚做完一些事情，然后发现。并没有想象中那么愉快。你胡说！想什么呢？我是说，我爸当年那件事情，我大概猜出来来龙去脉了。满、嗯、脑子想什么呢？我是说，我爸当年那件事情，我大概已经猜出来龙去脉了。啊？当年的案子呢，最关键的证人就是我父亲身边的助理老赵。那笔资金也是经他手过的，但是我父亲入狱之后，他却消失了。而且今天你跟陈叔之间发生的事情，我相信绝对不是偶然
。那你的意思是说，你爸爸是被你的继母陈叔串通助手老郑一起陷害入狱的？若兰，其实你当初说我傲慢，就张扬，说的还不错。在这点上呢，我多少遗传了我的父亲。我父亲当年就是做生意太过激进，无形中抢了太多人的蛋糕，所以才会一环又一环的落到现在这个下场。哎呀，其实你是你，叔叔是叔叔，你身上还是有很多优点的。嗯。嗯，最起码你现在就比以前好很多了呀。比如？比如说，你会帮忙做家务。刷碗呀什么的，嗯，很多男人都不会的。避重就轻，我就没点别的优点。再比如说，你每天都接我上下班，也没嫌烦。再比如说，嗯，不会去欺负弱小，也不会去乱换女朋友。这么看起来的话，你还算是不错。所以。你在顾雨逃婚之后，选择给我打电话。哎，这个不关你的事儿。其实有一点点说错了，我当初可是有一个缠绵了很多年的初恋。这周末有空吗？你有事儿啊？陪我去过晚宴。什么晚宴？又是让我配合你去公共场合去秀恩爱呗？不是。苏家的豪门寿宴，这周末呢，是苏家老太太的寿辰，而且我打听到，我爸当年那个助理老郑，现在就改名换姓，隐藏在苏家，所有要借机调查清楚，还我爸一个清白。可以，我可以把时间空出来。嗯，书房左边第二层有不少首饰，你去挑一下。是豪门寿宴，你总得弄得隆重一些吧？正好帮我选一选，看看有没有合适的寿礼。嗯。幸亏别墅区的安保够好，不然小偷还真能指着他这满保险柜的珠宝发财。听说苏家老太太最偏爱的珠宝就是红血石，这条项链上的红宝石克数虽然不算太重，但贵在通透，已经相当难得了。奇怪，这条手链和我大二时候买的是同款，我当时还没来得及戴过，就在回学校的路上遇到了八手。话说它也不贵呀、啊，徐焕成为什么会把这样一条手链放在保险柜呢？选好了吗？啊，秀儿啊。你不是想选这条？那你就不能选。为什么？你说。你为什么要把这么一条普通的手链放在这些珠宝里面？它是什么特殊含义吗？这条手链呢，是我初恋送给我。我可不能就这么送给你啊！既然你徐焕成无法忘记初恋，那为什么还要套上婚姻的枷锁，跟我假结婚？知错了。他没有，我没有。那你跟你那个初恋现在还有联系吗？过得怎么样？他也结婚了。哦，那你保重。保重？那照你看，我还有机会吗？我是建议你不要太固执了，毕竟你也不能插足人家夫妻间的感情嘛。哎呀，不过你也别灰心，现在离婚率这么高，对不对？我这个初恋恐怕离不了婚。为什么？哎呀，不过凡事无绝对嘛。你想啊，黄晓和赵颖他们俩呢，也是娱乐圈那么多年的模范夫妻了，可结果呢，不还是离了婚吗？过了几年呀，两个人都各自和自己的初恋结婚了，而且啊。人家在婚姻的存续期，你是贸然插足不好。如果有一天他离婚了，你又刚好单身，那才是一切皆有可能
，这个倒不是问题。如果他有一天离婚了，我也一定会是单身。不过呢，我还是觉得他离婚的可能性也不太存在。好歹你也有别的男人少有的优势，别对婚姻放弃了。什么优势？嗯，比如说你长得帅呀。其实女的啊，也爱欣赏长得帅的男人。正所谓由奢入俭易，由俭入奢难。我呢，平常看你看多了，所以呢，心里难免会有一点点小对比。哎，不过还是你最好看嘛。但是啊，除去你那个孤傲的脾气和难搞的性格，你小子倒也是长了一张俊俏。那是当然、哎，我呀，每年都会收到好多封匿名的表白信。然后呢？你都扔了吗？没有啊，我每一张都挨个给回信。哎你失忆了，顾雨，你怎么在这儿？我知道苏家老太太说愿徐焕成必然会来，所以就来找你了。找我？你早干嘛去了？结婚的时候你来的。若雨，我真的很想你。没这个必要。哎，若雨，给我机会吧，我们好好谈谈好不好？我现在已经结婚了。你在这儿把我拦在这儿，你觉得合适吗？你真的喜欢那个姓徐的？不然呢？我难道不应该喜欢我老公吗？可，可是我跟你结婚的人本来是我呀。说这么多已经没用了。你听我解释。顾先生，请你自重。若云，你别怪我，我只是一直找不到合适的机会和你解释。失去你之后。状态真的不好，我也是实在没有办法了，才撑死下次过来找你。那我谢谢你的挂念，但我也是真的不需要这份挂念，我真的不想再跟你争吵了。不是争吵啊，我只是有些事情想和你解释一下。解释什么？我从来不觉得我们之间的结束是什么误会。我和叶梦一没有任何关系。现在没有，从前也没有。当初我们没有交往，我真的太爱你了。可你现在太苦。这些年，我总觉得我们之间好像一直隔着什么，不是一个叶梦一的问题。从大学的时候，我们就开始互相去忙于学业，后来你出来创业了，你整天都是飞来飞去的。我知道你是一个目标坚定、不会因为沉溺于爱情而放下脚步的人，你懂吗？可
和我现在不一样了。对于你顾雨来说，我齐若云不只是恋人，更是你的合作伙伴，所以你才会跟我走到一起。但是我不喜欢这种利益合作关系，你知道吗？我们之间每天的话题就只有工作。我想要的浪漫和爱情，我在你身上我完全看不到。那那个人，你和他就不是合作关系了。我说了，你没有资格再管我的事儿。你就，你就真的不肯再给我一次改正的机会了吗？我以前总在你身后默默付出。让你觉得我们还有很多时间去可以改正这些问题，但你根本不懂得珍惜，所以，我选择离开。那现在的你，在意的是什么呢？你告诉我。你之前从来不提你和叶梦一的过去。也不愿意承认你年少时可笑的心态。你以为我会当个小白兔一直在你身边？现在我可以做我自己了，这就是我在意的事儿。我是个人，不是你的玩偶。我在许幻城身上，我才知道什么叫做不自私的爱。终于把话说。自私的爱情，我告诉你，这些都只是没到时候而已。这个世界上根本不存在不自私的爱情，因为每个人都是自私的。所以呢？所以回到我身边吧。我知道，我放不下乔傲，我愿意让你知道我当时幼稚彷徨的想法。但是我现在真的很后悔。无论什么时候。只要你需要，我都会竭尽所有的去帮你。就再给我一次机会，我们重新开始，好不好？后悔？你后悔只是因为我离开。你希望我可以安安静静的在你的身边，而不是真的觉得你做错了什么。是不是那个姓徐的给你灌了迷魂汤了？你怎么会这么想？跟他没关系，这都是我的想法。还是说，在你的眼里，我只是一个被男人操控的木偶？我不是没给过你机会，可是机会都被你用光了。你有这种想法，说白了，就是你骨子里面的自私和卑劣。你觉得你的帮助是施舍，可是我的生命和人生是自己的，它并不依附你。你无权干涉我的任何决定，你更不能替我去放弃什么。我跟你之间是不可能的，我们两个之间也不会再有任何瓜葛。顾雨，收起你所谓的深情，我不需要。谢谢你，乐子，我让你重新开始。顾总，想他妈当男小三是吗？我告诉你，你再让我发现一次，我不介意看看你教你怎么做。小三，小三，你才是偷我别人感情那一个。我们走。外面的宴会还在进行。这事要闹大了，我都不好收场。徐焕成，我不想因为我的事儿给你去添麻烦，更不想因为顾雨这些破事儿，给你惹来不必要的非议。阿成，你胳膊现在还受伤了，我知道你打架很厉害，如果再这样的话，还要去医院。那我今天就给我老婆这个面子。哎，你
你不是去找老郑了吗？怎么突然出现在厕所门口了？难不成老郑是个女的？我为什么不能出现？你是在责备我，突然出现在你跟顾雨之间？今天我就让他吃进去多少，给我吐出来多少。外面的宴会还在进行。这事要闹大了，都不好收场。徐焕成，我不想因为我的事儿给你去添麻烦，更不想因为顾宇这些破事儿，给你惹来不必要的非议。阿成，你胳膊现在还受伤了，我知道你打架很厉害，如果再这样的话，还要去医院。求求你了。那我今天就给我老婆这个面子。哎，你不是去找老郑了吗？怎么突然出现在厕所门口了？难不成老郑是个女的？我为什么不能出现？你是在责备我，突然出现在你跟顾雨之间？哪有？那可不敢。哎，我问你个问题啊，嗯、你觉得老郑和你，谁对我比较重要？呃，不会是我吧？看你那个背影了吗？记住了。哦，他就是老郑啊。没错，这个背影我可太熟悉了，永远不会忘。哦，那你打算怎么做啊？这个老郑呢，贪财如命，活到了这个岁数，恐怕都成人精了。我要是不给他点颜色瞧瞧，恐怕他不会说实话。哎，你不是要殴打老人吗？我告诉你啊。这坏人呢，变老了，他依然是坏人。今天我就让他吃进去多少，给我吐出来多少。那你有什么计划？一会儿呢，你出去找关鹤，他会告诉你怎么做。我呢，来对付这个老狐狸。好，郑管家，好久不见。郑先生，你认错人了。我们苏家没有姓郑的管家。别装了，老郑。装糊涂这件事情呢，我知道你在行，但是咱俩之间就没这个必要了吧？嗯，是啊，这位先生，我一个不中用的老头，你怕是有什么误会吧？老郑，其实我还挺佩服你，你现在这个身价居然还低得下头，在他们苏家做管家，恐怕要是真算来的话，整个苏家。都比不上你吧？嗯，看来该来的还是来了。徐焕成，没错，是我。嗯，当年你爸都没有斗过我，我劝你还是不要重蹈覆辙。哎，当年你和陈叔，一个助理，一个小三。居然能把我们徐家搞到那步天地，不过没关系，君子报仇，十年不晚。进一步说话吧。你要干什么？不干什么，带你去见人。徐焕成，你有话就直说，不要这么玩我。你玩了我们徐家这么多，我许焕成这些年花了这么多钱，这么多时间，我让你小老头陪我玩了，怎么了？哎。我说你也真有意思啊！你有钱去玩姑娘了，干嘛玩我这个老头啊？哎，那些姑娘可没你有意思。啊。来，看看这是谁？他是陈叔。老赵，当年的事情，警察已经查到我们头上了。陈叔，你想干什么？我只是念我们的旧情，希望你也能够向警察自首。他们找了我们设计转移财产罗织罪名的证据，我们当年做的假证，如今都在警方手里。徐焕成，这就是你的本事啊！你以为一个女人就可以让我低头吗？你还真是不见棺材不落泪。当年就是这个女人眼红于徐家的财产。
全部机器人勾搭我，求我帮助转移你们家的财产。他爸，你爸，送个监狱去。看来你这个老东西，不仅贪财，而且还很好色。啊，老赵，你还不悔改吗？你给我闭嘴！当初在我的床上哭着求我的是你，现在出事了，害怕的又是你，啊！说好的得到徐家财产以后，就隐姓埋名出国定居，说你这个骚东西，啊，竟然又攀上了罗家的富豪，你他妈的留在国内，不早晚等着警察来查你吗？蠢货！哦，原来我不仅绿了许幻成他爸爸。还绿了你啊！<笑>嗯，你这个老狐狸终于露馅了吧？赵赵，你刚才说的所有话，我都录下了，等着去跟警察解释吧。走吧，你还想在这儿赖着？徐焕成，我演的怎么样？还行吧。哼。我帮了你这么大个忙，就这个态度啊？态度？你只是做了一个妻子应该做的事情，难道你什么事都要邀功啊？徐焕成，你现在怎么脸皮这么厚了呀？哎，注意称呼啊！我们现在可还在苏家呢，离开这个大门之前，这场戏可都没结束呢。我怎么怀疑你想占我便宜啊？徐焕成。是不是被人叫老公，听着心里很爽啊？事情都结束了，还不回家？啊？怎么、呃，你就这么着急跟我回家呀、啊？哎，洛洛、嗯，你知道你来我家多久了吗？你还算时间呢？我每天都算着。啊？不会你背着我，天天用那个恋爱软件记着时间，然后还写恋爱日记吧？<笑>你别这么自恋好不好啊？我这是跟你学的，正所谓近墨者黑。我就是算着呀，咱们的协议还有多久结束？秋若，你觉得这段时间我这个丈夫的职责尽怎么样？还行吧，在外面算是对我有照顾。在家里呢，小事上虽然龟毛了点，不过我大气，不跟你计较。你这眼神什么意思啊？所以说啊，秋若若，哪怕是假结婚，我也扮演好了一个丈夫的角色。所以呢，你既然占了我的便宜，你就应该扮演一个好妻子的角色。别给我戴些什么绿帽子、过雨的事情。我就不跟你计较，但是一会儿在宴会厅里，如果有什么男人跟你勾三搭四的，你知道该怎么？都说了咱们假结婚了，我提前给自己铺条后路，不行吗？你想要后路是吧？嗯，这事儿呢也都结束了，你也不需要我了，我不得替自己想想？我告诉你啊。咱俩现在可能在协议期间以内，你最好不要乱动。不过呢，你想要条后路也是合情合理的，我会给你准备。你，你还能知道我咋想的？明天，跟我去个地方，进来吧。嗯，这儿呢，就是以后的退路。等协议结束之后，你就可以住进来。徐文成，看不出来你还挺大方。关成，你有孩子？现在没有，不代表以后没有呀，对不对？这未雨绸缪的道理你不懂啊。徐关成，你不对劲儿。我哪不对劲儿了？嗯，我想的是，等协议结束之后，我们就生个孩子。你做我未来孩子的母亲怎么样？这就是你给我找的退路啊？对啊，怎么这条退路你不喜欢，还是说你的嘴硬啊？没说不喜欢，那就是喜欢了。烦人你！